Square Enix. <laughs> Hello everyone, my name is Yuichi Toyama. I am a character and monster model supervisor from Square Enix. My name is Mitsunobochi. I am a CD designer. Very nice to meet you all. First, we feel uh, very honored to be able to present here today. We would like to give thanks to Pixelogic and all of the Zebra Summit members for this opportunity. Thank you. <laughs> Today, we will be sharing the techniques and workflow in ZBrush we use for the film King's Grave Final Fantasy XV. To everyone here and all our viewers, please enjoy. Sorry. So from here forth, I'll be helping with translations. Uh, my name is Yuri Nakano. I'm a project manager from Square Enix. So Alright, let's start our presentation. King's Grave Final Fantasy XV is a game of Final Fantasy XV. 同じ世界で描かれたもう一つの物語として制作された115分のフルCG映画です。King's uh, Clay Final Fantasy 15 is a 115-minute feature-length film in full CG, created in the same world as the Final Fantasy uh, 15, the game, which will be released worldwide on November 29th this year. 日本では7月9日、アメリカでは8月19日に上映スタートし、たくさんの人に見てもらいました。so King's Slave was released in theaters in uh, Japan July 9th and in the US August 19th. We had many people view the film. Alright, uh, please take a look at the trailer. Lucis, a peaceful kingdom of great magic. Niflheim, a military empire of vast machinery. For centuries, the sacred magic of the Divine Crystal blessed our world and its people. But in time, the promise of its power brought war to our lands. The fires came, everywhere and all at once. I am too old to fight this war. I have no choice but to receive the Empire and accept their treaty. There's a whole fleet of airship six. It's a trap! An Imperial fleet. 20 miles to the south. General Glocker, why are you here? You are far too clever to have ever believed in this peace. All that remains is to break the city. Your Majesty! They have the Princess. Give the order to deploy the Glaive. See it done. Our hope goes with you now, Nick Silverick.
スカイニクス第二ビジネスディビジョンのムービーチームが制作を行いました。以下、BD2 ムービーチームと略します。So,、uh, Kingsley Final Fantasy XV was created by Square Enix Business Division 2 Movie Team. We will say BD2 Movie Team for short from here forth. BD2 Movie Team は少数制で構成されています。全世界の協力会社と連携し、制作を行いましたが、メインスタッフの人数は2時間の長編フル CG を作るプロダクションとしては、かなり少ない人数で制作を行いました。BD2 movie team consists of a small number of elite members. With a collaboration with companies worldwide, our main staff was actually quite a small team for a two hour full length feature production. 少数制のチームが限られた期間で長編映画を完成できたのは私たち BD2 movie team がさまざまなセクションのエキスパートで構成された超強力なチームだからです。But because our team is composed of experts from each section, our small elite team was able to complete this full feature length film within a limited schedule. With collaborations between talented companies worldwide,、uh, King's Clay Final Fantasy XV has become a high quality film with a great storyline, amazing visuals, and exciting music. If you have not yet watched a film,、uh, please do so. We believe that this film can provide you a satisfying experience. G-Brush Summit のホームページのスカイエニックス紹介ページに映画の冒頭12分の動画がアップされています。映画に興味のある方はそちらをご覧いただければと思います。On the Zebra Summit webpage under the Square Enix introduction,、uh, the first 12 minutes is uploaded of the film, so if you have、uh, interest,、uh, please take a look. モデル制作の話を進めます。私たちのプロジェクトでは G ブラシの役割は多岐にわたりさまざまな場面で使用しました。OK、so moving on to the modeling topic、uh,。In our project, Z ブラシ was used in a variety of ways in situations。例えば人間キャラは 3D スキャンデータが形状決定の大部分を占めていました。For example, the human character's data was mostly determined by 3D スキャンデータ。ですので G ブラシの役割は顔や体のモデルデータの破綻している箇所の修正や足りない箇所の追加などデータ構築のサポート的な役割を担っていました。The ZBrush was used to fix the body and face model data in areas where the data was corrupted or missing. また一部のプロップスにおいてアートワークとしても活用していました。We also use ZBrush in concept, concept art stage、uh, for a few props. 2D イメージではなく G ブラシを使用し 3D モデルでコンセプトの提示決定を行いました images,、uh, もちろんローモデルからスカルプト作業ディスプレスメントマップ作成まで一連のフローに適応しているモデルもたくさんありました。Of course, there were a bunch of models where we worked on the scope of the low model and created all the way to the displacement maps in ZBrush as well. 限られた時間、状況、制約の中で、ハイクオリティのデータを求めるのに、G ブラシは、私たちのさまざまな場面で多彩な要求を満たしてくれる、非常に有効なツールです。ZBrush was an extremely useful, help,、uh, useful tool that Supplied many of our needs when we aimed for high quality visuals within the strict schedule situations and constraints. 本日の私たちのプレゼンテーションのアジェンダになります。This is our presentation agenda for today. まず一つ目は、この映画の作品の主人公ニックスが持っているククリという武器のレリーフスカルプトを中心としたプレゼンテーションを行っていきます。We will first talk about the cookery weapon that the main character Nyx uses, focusing on the relief sculpt on it. Second, we will present the 
The second item we'll talk about today is the character Glauca in the film and the techniques used to create the model. We'll talk, talk about these two assets for today. Alright, starting off with the Kukri weapon presentation. This weapon entwines with magic and has an attractive role in the film. So Ochi will now demonstrate for us on how he went through the workflow and completed the cookery weapon. Uh, please uh, switch screens, please. えー、それではえ、クリのレディースカルプトの実演をえ、させていただきます。オールライト、ヒルビードゥイングザジーブラッシュデモオブザクリリリースカルプト。え、クリはですね、え、このようにえ、後からフィニッシュまでですね、全て
We were also able to use this concept sculpt for the final model, so uh, it thus minimized uh, cost during the finalizing process. では、レリフのスカルプトに入っていくのですが、えー、まず、刃の部分、えー、このようなローモデル、えー、前で作ったリトポーモデルですね、こちらを、えー、利用しまして、必要な模様を彫り込んでいきます。So next is carving out the relief.、Uh, we took the concept sculpt and used the remesher.、Uh, in Maya, we then、uh, retopolized the model and in detail we opened、uh, its UVs.、ね、so this is the、uh, retopoled model. So, first is the blade.、ね、まず、刃の部分なのですが、えー、このような形状を作っていきます。So, the first is the blade, and we're going to start、uh, carving out this shape right here. まず、必要な部分にマスクをこのように。So, first,、uh, we add in the mask where it is necessary. And we invert it and use inflate. インフレートをしたら、えー、スラッシュブラシなどを使って、えー、必要な部分をさらに掘り込みます。And once we have that inflate done,、uh, we use the slash brush and clean up the shape and edges and add shape to it.、ね、この作業を、えー、繰り返します。So we repeat this process、uh, over and over. また反転させてインフレート。We again invert it and then use、uh, inflate. とにかくあのレリーフのスカルプトはインフレートを対応しました。So for this relief sculpt,、uh, the main、uh, tool that we used was the inflate. 戻っちゃう。数字が入ってない。<笑>さっきは普通に。でまたスラッシュブラシで同じような工程を繰り返します。And then we use a slash brush again、ね、to clean up the edges. またインフレート。ね、インフレートスラッシュ。The inflate and slash. Again, over. で、エッジの部分を、えー、トリムで切り込んでいきます。And then、uh, we also flatten the edges like this. あとはポリッシュで整えます。And then with polish,、uh, we just、uh, clean up the shape after that. でこのようにしてできたのが、えー、こちらですね。こういう感じですね。下までしっかり刃の。そう、all the way to the bottom, the same process over and over. で、えー、次に持ち手のレ持ち手のレリーフなんですが。So next is the relief on the handle, the handle part. So this is the entire part that's the handle.
ちょっと重いので待ってください。Sorry, it's a little bit heavy, so wait one second. えー、このようにですね持ち手のレリーフはあのれないのなんでだろうえー、と持ちのレリーフはあのー、手で掘ると手書き感が必ず出てしまいますので、えー、とー so if we were to carve the relief all by hand,、uh, we'll get that hand carved、uh, look、uh, that we're not actually aiming for this time.、えーこのように UV 状にですね、えー、レリーフをデザインしてしまいまして、えー、そのデザインしたレリーフを、えー、ジブラシに持っていく。Thus,、uh, we first、uh, used Illustrator and Photoshop to create the relief onto the UVs, and then we take the completed relief design into ZBrush and assigned it. に開きます、so like ね、先ほど、えー、フォトショップでデザインしたレリーフが、えー、ジブラシ上にアサインされました。Like, uh, で、えー、こちらのこの黒い部分、黒い部分に、えー、マスクをかけます。マスクバイインテンシティでマスクをかけます。So we create a mask on the dark areas with a mask by intensity、uh, on the brought in relief design. それを反転させます。And then we invert that again. で、えー、先ほどのインフレートで。And then we、uh, use inflate to push it out again. Just a minute. はい、このようにレリーフがあの押し出されました。So we pushed out the relief like、this. で、えー、とさらに、えー、この押し出された部分の上に、えー、エッジをカスタムブラシでエッジを素早く。これしますね、so after we uh, inflate, um, in order to make the shape more three dimensional,、uh, we clean up the edge、uh, on top. Of the pushed out areas like this. このようにエッジを立てていきます。So we sharpen the edges like how he is doing right now. あまりこうゆっくり引いていると手彫り感が残るので、えー、素早く的確に、えー、間違ったらアンドゥで戻る。So if we do it slowly, we'll get that wobbly, you know, a hand carved look.、Uh, so just really quickly. We sharpen the edges, and if we make a mistake, just do an undo and、uh, redo the shape again. で、この作業をですね、えー、他の他のグリップ、こちらの持ち手ですね、こちらの持ち手の部分、こちらにも、えー、色がこのようにすべてデザインされたものが。ありますので、そう、with the same process、um,、we create the relief design and use、uh, mass intensity and inflate for the all the other parts like this、uh, and the rest of the grip、え
同じようにマスクバイインテンシティでマスクをかけて押し出します。And with mask by intensity,、uh, we push out. マスクバイインテンシティ。反転。Repeating the process, mask by intensity and、uh, invert. And then we push out again. Just a minute. One second, please. Do you want to know? So, this is how it looks like. 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 So, this is あのー、すごく綺麗な、えー、スカルプトが完成します。So with the UVs,、uh, you know, properly drawn out, we instantly get these designs onto the sculpt and、uh, have this clean kind of look to it. ですね。で、えー、もう一つの、えー、その他の、えー、サヤですね。サヤや、えー、ケース。あサヤや、えー、こちらの小型ナイフも同じようにすべて UV 状にデザインしまして、えー、このようにインフレートで、えー、押し出しました。So similarly with the sheath and knife,、uh, we created the mask and、uh, pushed out and used inflate just like likewise and,、uh, and did the same process. すべてほとんどこのように細かいところまですべて、えー、掘り込みました。で、えー、と最後にですね、えー、このような、えー、革のですね、えー、シワ、細かいシワなどは手付けで、えー、このように。So, for all the details, we're carved in, and、uh, also in this necessary areas,、uh, we added the leather wrinkles and、uh, stitches to add textures like this. So, he carved it out one hand by hand. えー、とアルファの中のこのモディファイヤーモディファイですねこの辺のショートカットをすべてもう僕なんかはここの中に入れてしまっています。So, you know, when creating these、uh, leather wrinkles,、uh, it's important to have、uh, presets all set so that he can work very quickly. So, what he does is、uh, in the alphas uh, uh, modifier,、uh, he keeps that all in his shortcuts right here. でえー、例えば、えー、このアルファ、これ今、えー、タイル1なんですね。So, uh, the alpha right here is in tile one. で、これを2にすることで、1だとこういうシワなんですが、ここのタイルを、H タイルを2にすることで、こういう。So,、uh, in tile two, there's a different setting. So, once he kind of switches it out,、uh, he has these different、uh, leather wrinkle types、uh, that he'll be able to quickly switch and、uh, go in between to carve. So, that's a quick technique for、ね、in the setting areas. So, in the setting areas, you can use this little bit of a 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 little bit of
あのシワの形ができたりするので、私はよく活用しています。So when creating leather wrinkles,、uh, that was one of the useful techniques that he usually goes through to、uh, be able to create、uh, the leather wrinkles really quickly and nicely. あとはこういうスティッチなんかは、えー、スティッチブラシですね。スティッチブラシを使って、えー、このように。So, for the stitches right here, so he has a certain brush that he chooses and uh, uh, just uses it for the necessary areas. So, because this is an original design,、uh, you know, keeping in mind、uh, if he were to create this in real life, where would he add the stitches? So,、uh, when carving it in,、uh, he keeps that in mind and adds the stitches. And、uh, going through all these steps,、uh, here is the completed、uh, Kukri sculpt. ね、えー、くくりはですね、えー、主人公のくくりはあの、えー、右手用と左手用で二本存在していました。So、uh, the kukri knives,、uh, there was a there was one specifically for the right hand and the left hand.、Uh, thus, we created the blade designs to be different. でえー、これで一応ひと、ひとまずすべて完成しましたので、えー、こちらをですね、こちらに対して、えー、ノーマルマップとディスプレイスメントマップ。So once we、uh, complete the cookery,、uh, we then create the normal map and displacement map to create the textures. ですね。で、このようなワークローを得まして、えー、テクスチャー、シェーダー、シェーダーワーク、えー、アニメーション、えー、ライティングもすべて施した画像が、えー、動画をお願いします。So here is a short video、uh, with the workflow,、uh, textures, shaders, animation, and lighting completed.、Uh, can you switch the screens, please? So, this ends our quick r e a presentation. Thank you. 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 あのここまでのくぐりのプレゼンテーションの中での、えー、ご質問などはございますでしょうか。So、um, at the end of our presentation, we'll have another Q&A section, but、uh, for now,、um, we can go into くぐり specific Q&As.、Uh, does anybody have any questions regarding the くぐり ？Let me get this one up front first, and then you. Here you go. じゃあまずは最初の前の人で。Uh, hi. こんにちは。Um, the... The models are like, beautiful and very, very detailed.、Uh, I noticed when you were doing the wrinkles for the, for the ladder,、uh, you, you had the symmetry in the mirror on.、Uh, for the final model, did you、uh, do that or did you, you know, take the care to see if both sides were different? 
あのモデルがすごくあの綺麗で美しいんですけどあの<笑>リンクルのところであの、はい、レザーを彫ってたんですけど、はいあのまあ、ししシンメトリーが入ってたと思うんですけどそのそのファイナルの時はシン,シンメトリーって入れてたんですかシンメトリーっていうのはあの両側が入るっていう感じですあシンメトリーはあのファイナルの時はシンメトリーはなる,なるべくなくすようにしています切ってましたはい。So we had it off during the final、uh, modeling Sorry、はい、it was on right now シンメトリーは絶対にダメって言われてた<笑>、はい、So、uh, it, we were told that we weren't supposed to use symmetry So、uh, it's always asymmetrical There's another question right here Yuri, right here 質問ここです、um, Hi and for the Did you use、um, Booleans or some kind of,、um, or were they manually、uh, for, the, for the holes、uh, on the knife and the, and the pouch? Case no, I know. 左右の部分なんですけど、はいまあ、穴が開いてるんですけど、そこはブリアンとか使ったんでしょうかそうです。ブリアン使ってます。Yes, we use Booleans. はい。There's one more question down there. Did you use ZBrush to do the Boolean? ZBrush で Boolean を使ったんですかそれとも ZBrush の Boolean です。Yes, in ZBrush. All right, there's another question. You're way back here. We got two more here. Here, I'll hide it. Yeah,、uh, <clears throat> so、excuse me. First off, thank you so much for coming down from Japan and showing off this incredible work. Uh, I just wanted to ask from the beginning of the concept to when you knew that you needed to finish、uh, the complete design from final render, or to final render rather,、uh, how much time did you allow yourself to focus in on、uh, something as critical as these blades、uh, to your storyline as magical or what have you?、Uh, but how much do, does, I guess, such a, a project director、uh, allow a sculptor to? Put into something as significant but as something as moving around as much as it is、uh, and may not have, with all the detail,、uh, uh, as much attention as you would like it to. えっと、まずはあの日本から来てあの登壇していただきありがとうございます。Thank you. Thank you so much. <笑>であの、まあ、あの最初のコンセプトから作業されたとは思うんですけど、まあ、最後まであのレンダリングまで持っていかないといけないということなので、はい、あの時間の配分とか、まあえー、とどのように考えて、えー、と作業されましたか切り替えてもらっていいですか、ね、あ can, we, can we switch over the screen? Sorry about that. あのくくりに関してはあのすべて私の方でデザインワークも行いましてあのやっぱりアートワークがあのとても一番重要なあのパートでそれが終わればもう本当6割7割完成したようなものであのなので、えー、こちらの、うんね、そう。Um... As mentioned, he did work on from the concept to all the way to the finishing renders.、Uh, however,、um, the design stage was probably the most important part. So, once that design concept was uh, finished, uh, you can say that about 60 70% was already completed for the sculpt. Now, the concept of 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 で残りのモデルとテクスチャーワークにもう2週間というように、まあ、半分ぐらいは使っていたと思います。So let's say we have that, you know,、uh, one month to finish this sculpt.、Uh, he'll take about that half of the time,、um, two weeks about,、uh, to、uh, you know, really focus on that concept stage. Okay, two more questions we'll take, Yuri, okay? One way back here. Hi.、Um, yeah, so my question is you mentioned that you did the concept art in 3D. I was wondering if you also did it for the main assets like characters and creatures and maybe even vehicles. And if you prefer that over having a lot of iterations in 2D, like a lot of 2D designs. Sorry,、Quick. could you repeat that? I'm, I'm having a hard time hearing. Yeah, so he's asking if, since he did the beginning designs in 3D for this, is he doing that same process for the major characters?、Mm -hmm. And does he prefer that process over maybe a 2D process for when you're designing? 
、まあ、あのコンセプトの方を、えー、と 3D で、えー、と起こしたっていう感じなんですけど、まあ、他の例えばキャラとかっていうのも、えー、と 3D から、えー、とあのコンセプトをするのか、まあ、あるいは、えー、とまた、えー、と 2D と 3D と比べてコンセプトを、えー、と 3D で,、えー、とであの作り上げるっていう方が好まれるんでしょうか僕がえー、キャラクターに関しては 3D スキャンデータ顔に関しては 3D スキャンデータが、まあ、主な形状決定の大部分を占めていました。So, regarding the characters, especially the face,、uh, the 3D scan was actually you know, the main base for、uh, this film. So,、uh, we used those 3D scans as a base. また服に関しては、えー、2D のアートワークを主に進めていて、その 2D のアートワークから 3D モデルを制作したという流れになっています。The clothing on the characters. <laughs>、um, we first made the 2D images and then、uh, brought it into 3D. ただ、一概に、えー、と全てのキャラクターのモデルを 2D のアートから起こしたわけではなくて、その G ブラシを使ってそのアートスカルプトとして作ったパーツだったりとかもキャラによってはもちろんあります。So it really depends on the character as well. There were Also, some characters that、uh, were brought,、um, the concept was made in 3D. So,、um, depending on、uh, the decision right there,、uh, we create the concepts whether in 2D or 3D. So, in the time of the time, the speed 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 of the time. It depends on the, the real、uh, situations at that time and also、um, the schedule as well. So、uh, it, that also just made us decide whether we do it in 2D or 3D first. Okay, so this. Right over here. One more question. We'll take you guys.、Um, hello.、Uh, my question is with、uh, the sheath, the string part. The, I'm wondering how you created the,、um, string, the laces with the tie,、um, how that, if that was made in ZBrush or if that was made maybe in another program.、Uh, so he wants to know on the leather pouch for the sheath, there are straps or laces.、Mm -hmm. What did he use to create that? Did he use ZBrush or did he use something else?、Mm -hmm. サヤの部分のところで、はいえっと紐があるんですけど、そこも、はいはい、えっと Z ブラシで作ったのか別のあのもので作った感じですか？えっ、ー、とこ,こ,この部分、うんうん、紐ですね。はい。えっ、ー、とフィニッシュの方かな。ちょっと待ってください。それです。ここもあの UV を取って。これ一つ一つあのスカルプとしていくのは本当血のにじむような努力なのであの UV を取って、えー、フォトショップ上でアルファを、えー、フォトショップ上で、えー、グレートーンの、えー、マスクを描いてそれを、えー、ジブラシ上に持ってきてインフレートで、えー、数値を決めて持ち上げる。So, this was done also in the same process. So, you know,、um, just hand sculpting it、uh, one by one would be you know, very tedious. So,、um, we had that shape already done. And then in Photoshop,、uh, we would have that uh, alpha uh, kind of gray toned and、uh, bring it back into、uh, ZBrush onto the UVs and then uh, use uh, the inflate tool to bring out the shape. Okay. はい、じゃあ続きをお願いします。So next, we'll go into the presentation of character Glauca. 映画の中ではストーリーを構成する重要なキャラクターの一人です。So this character is one of the important characters involved in the story of the film. 鎧の波紋状の形状を表現するのに G ブラシの使用が非常に有効でした。
So creating the ripple patterns onto Glauca's armor with ZBrush was very effective. We have summarized the overall workflow into a video, so uh, please take a look. First, we created a bunch of concept arts to decide on the direction of the look. Once we decide on the direction of the look, we go further in detail. We finalize the art by clarifying the head structure and the texture for each of the parts. Next, we create the low model for the animation in Maya. Taking it into ZBrush, we add volume to the low model. Once the structure's volume is fixed, we then retopologize and open the UVs. We then add further details and complete the sculpt. With the final structure, we create the vector of a displacement map and normal map. The brushes. Before getting into the sculpt of the armor, we create the necessary brushes for the silhouette and detail sculpt work referenced in the concept art. We then assign these different brushes as presets to our custom UI. This preparation will ultimately make the following tasks more efficient. The inner suit. Before sculpting the armor, we start with the sculpt of the inner suit underneath the armor. This is the structure of the inner suit. The suit fits closely against the character's body line. As in the concept art, we create the shape squared detailed into the surface of the inner suit. We push out the shape details with surface noise onto the model that already has the UV laid out. We then go into the details of the inner suit following the concept art. Then, we create the blood vein-like structure that covers the inner suit. We trace the shape on top of the inner suit with the curb tube snap tool. We added the veins by referencing the actual blood veins that are positioned in the human body. With the move topological, we connect the separated tubes. With the final small adjustments, the inner suit is completed. Alright, can we uh, switch screens? Hi. Yes. So moving into the detail sculpt demo for Glauco's armor. え、先ほどあのスーツですね。so uh, once the suit is completed, uh, we then start uh, carving the armor that goes on top. So we first uh, divide the low model. Divide the 
、えー、オブジェクトをこう重ねまして、えー、ブーリアンをかけて目の部分をこのように開けます。With the divided low model,、uh, we open holes in the eye area by overlapping added objects and using the Boolean tool. で、えっ、ー、と、最初のあのアプローチとしまして、デザイン画をちゃんと見せてないんで、えー、このようにデザイン画が、まあ、存在してまして。So the first part,、uh, we're showing you the、uh, concept art、uh, of Glauca. でえー、とアプローチとしてあの人工的ではなく、えー、自然に、えー、できたような鎧の形状のシルエットに、えー、波紋が波の波紋がついているとそういう、あのー、イメージで頭部の、えー、部分からスカルプトをしていきます。So the approach was to make it look like it isn't man made,、uh, but more of an armor with a naturally made silhouette and、uh, create ripples like patterns on top.、Uh, with this image in mind, we created the top helmet first. So, this was the only concept art we had. So,、uh, taking a closer look into that and then、uh, carving it in. で、えー、とまず最初にですね、えー、このように、えー、マスクを切りまして、えー、大きな波に関しては、えー、ムーブツールなどを使って、このように押し出します。So for the larger ripples like this,、uh, we mask it out first and then use the inflate or、uh, just the move tool、uh, to push out the shape. まあ押し出したら若干、えー、手彫り感が残るんで、えー、少しポリッシュで固めます。So once we push it out,、uh, we use polish to kind of clean up that shape. でえー、と大まかなシルエットを作るときはあのーまあ、グラウカーの鎧に関しては、まあ、自然な、えー、形状ということで、あのー、見た目はハード系なんですが、あのー、掘るということに関しては、えー、オ,ーガニックオーガニック系の要素が、あのー、強かったですね。So, even though it is a hard uh, surface uh, object, um, we made sure to kind of keep that organic kind of、uh, soft look to it、uh, into the pattern. So,、uh, it felt more like an organic kind of sculpt. このようにまずは、えー、波の形状を大まかに。決めていきます。So we first、uh, create the、uh, overall silhouette like this。で、えー、あまり形状が硬くならないように、えー、エッジなどはもう最初の段階からこのように切り込みます。So in order to avoid it to make it look too hard,、uh, we already kind of、uh, soften the edges like this. まあ必要な部分は。えー、このようにちょっとエッジを立てたりして、えー、少し自然な感じを少しずつ追加していきます。But in necessary areas, we kind of bring out the edge like this and uh, uh, keep on carving to make that kind of natural look. まあ、あの最初の段階なんで、えー、と波の形状の位置関係を確認しながら、えー、シースルーを使って、えー、波の形状の位置関係を確認しながら、えー、素早く掘り込んでいきます。So this is the first step. So、uh, we kind of keep, on, keep in mind and looking at the concept art with the see through and uh, uh, kind of focus on fixing the overall silhouette. ですかね、で、えー、大まかな、えー、シルエットが完成したのがこちらなんですが、so the, uh, like. 
すみません。あの<笑>すみません。そうそれ。すみません。これ崩れすぎたのかな。あの<笑>えっとすみませんかなり進んでしまって申し訳ないです。<笑> Sorry that was a sudden move right there. <笑>ただあのこれまだあのシルエットの一番最初の段階です。This is really the beginning part. The overall silhouette of the pattern was made right here. えっとここからさらに、えー、これあのちょっとデシメーションをかけて軽くしてるんですが。So from here,、um, we go in deeper, and、uh, already right here at the stage, we already have decimation、uh, placed in so that it's、uh, moving a little bit more smoothly, but it's really heavy data already. ここからさらにあの中間の波を掘り込んでいきます。So from here forth, we start carving the middle waves. 先ほどあの説明にあのフローであったようなグラウカー用に作ったブラシですね。So just as we had just watched the video, we are using the brushes that was made specifically for the Glauca character. このような。グラウカに作ったブラシをいくつか、so uh, uh, 用意していますので、えー、こちらを、えー、対応しまして、えー、さらに掘り込んでいきます。So using this、uh, prepared brush, we then go into further detail of the、uh, armor. で、あのー、コツとしまして、まあ一番大切なこの中間の波が一番大切なんですが。えー、コツとしましてこうゆっくり引いてるとぶれるのでえともう本当に素早くえデッサンなんかが得意な人はあのこういう作業が得意だと思います。So the middle ways was the most important part of the armor and、uh, the tip here is that、uh, we want to stroke it really quickly rather than、uh, slowly so that、uh, we can avoid that、uh, wobbly hand carved look and、uh, anyone who's、uh, used to drawing is probably、uh, really good at this、uh, stage right here but we carve it in、uh, hand by hand here 素早く、えー、迷いなく掘ることが非常に重要です So quickly and without uh, uh, kind of wandering is the big tip here であとあのこういうストロークの途中で止めてしまうのも NG です。So, uh, stopping in between the stroke is also、uh, not, not what we want to do. So,、uh, having that continued stroke is what we aim for. しっかり最後まで掘り込むことですね。途中で止めるとそこで手掘り感が出てしまうので、えー、しっかり最後まで。So, we draw that line all the way to the end so that、uh, we don't get that hand carved look. えー、この作業をあのひたすら繰り返していきます。So we just repeat this process over and over. えー、このような顎のパーツも同じように。So similarly, we do it with the chin area. So just repeating and repeating the process and carving it in. でえーとまあ、これもこういうブラシもちゃんとアルファが存在しているんですが、えー、と例えばこの流れこの流れが反,転反対なのでこの波の流れが反対の時はこ,こ,こういうところにショートカットでインバートでここですね切り替えて、えー、波の形を描きやすいようにいちいちここを触らないということですね。So, the brush also has its own alpha, and we also use this in this process. And uh, because uh, the wave uh, has a certain uh, direction, uh, when it's going in the opposite direction, we just、uh, switch the alpha、uh, and invert it so that、um, it's going in that proper direction. So,、uh, without、uh, kind of、uh, touching the、uh, adjusting buttons, I'll just switch it over and.、Uh, Draw in the wave pattern. このように何回も何回も、えー、本気よく弾いていきます。So we just、uh, repeat this over and over,、uh, long patience here. 
、えー、グラウカのこの鎧の全すべてのパーツが、えー、っと何パーツだったかな、えー、100パーツもなかったと思うんですけど、えー、かなりパーツがありました。So,、uh, each and every part of Glauca's、uh, armor was、um, you know, hand、uh, carved like this, and uh, uh, there shouldn't be more than 100, but there were a lot of parts, and had to do that over and over. And, of course, I'm going to ask you a question. I'm going to ask you a question. I'm going to ask you a question. 左が右を掘れば今度はこちらもまた別のタッチで掘る、えー so、非常に過酷な作業でした。So just like as、uh, we had that question if、uh, symmetry was on and it wasn't on, uh, uh, it had to be asymmetrical. So once we're finished with the right side, the left side is waiting for you. <laughs> 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 まあ、そのシメトリーじゃない分あの自分のこだわりとしてはあのとにかく細かく掘る、えー、こ,もうこんなに掘るのっていうぐらいあのグラウカに関しては掘ったと思っています。But you know,、uh, because it wasn't、uh, symmetrical, you know, getting in that detail was where he focused and what he kind of、uh, feels strongly about. So,、um, just you know, with that patience and going through all the carving,、uh, he feels that he hasn't、uh, carved more than Glocka. So, <laughs> eh, to, kono, kore wo, kono, chukan no, kono, nami, desu ka ne, kono, ichiban taisetsu na part nan desu ga. えー、大変申し訳ないんですが、えー、これを繰り返してできたのが、えー、こちらになります。So the middle part, waves was the most important part, but we're going to just switch over to the completed version now. It's another big jump. <笑>何回も繰り返して、えー、全てのパート。So repeating it over and over, and here it is.、えー、これ左右。えー左右対称に見えるんですが、えー、と絶対左右対称ではありません。So、it looks symmetrical here, but it's not. <笑><笑>見えるんですが、左右対称じゃないです。<笑> If you look in closely, it isn't. <笑>このような感じで、えー、全て。So like まあ、this そ,もそ,もそもそも腕のパーツなんかは、えー、と左右非対称のデザインでしたので。So, even in the、uh, arm parts,、uh, the actual、uh, structure itself is designed differently anyway, so it isn't、uh, symmetrical at all.、ねまね、As for the,、uh, the knee part as well, it's sculpted differently. And all the way to the fingertips as well was carved. So at this stage, it's about 70% completed. So now we go into even more detail. The fine details. <laughs> フロートしまして、えー、シルエットが完成したら、えー、一度、えー、デシメーションかけましてマヤに持っていきます。So as a、uh, overall flow,、um, once the overall silhouette was made and uh, um, completed, we take it into uh, Maya and uh, add in that decimation. で,で、えー、マヤでリトポをしまして、で、えー、またゴズでジブラシに持ってきたのがこちらですね。And then、uh, taking it into Maya and re t o p o l i z i z i n g and then bringing it back with gauze into ZBrush,、uh, now we have a re t o p o l e d model. Re t o p o l e d is the Z d i m e s h e r が一番最初に Z d i m e s h e r を使って、えー、細かいところを Maya で re t o p o l e d したという感じです。So、uh, we use Z remesher、uh, for the Uh, overall, kind of retopologizing, and the detail retopo was done in Maya. で、こちらがリトポモデルですね。So this is now the retopoed. 
model. で、えー、こちらを、えー、また掘っていくのですが、えー、とまずその前に、えー、作ったシルエットに対して、えー、プロジェクトオールをかけます。So then we place our project all to the retopo model with the silhouette model.、えーね、And that's the retopoed model.、えー、And that's the silhouette model.、えー、so it's a little bit heavy, so we're just going to skip the process and go to. The final. はい、こちらが、えー、UV 情報を持った、えー、シルエットモデルがこのように。So this is now the silhouette model with the UV、uh, laid out correctly. で、こちらに対して、えー、さらに、えー、ディティールを掘り込みます。And then onto this, we add in the further detail, the fine details. でディティールはですね、えー、っと、このような、えー波波と波の間にさらに、えー、流浄紋の、えー、形がついていると。そして、これは、これは、これは、これは、これは、これは、これは、これは、これは、これは、これは、これは、これは、これは、これは、これは、これは、これは、これは、これは、これは、これは、これは、これは、これは、これは、これは、これは、これは、これえー、先ほどもありましたが、えー、この波と波の間にこのような。So within the、uh, larger waves, we add in the smaller waves, just like this. このような流浄文ですね。So this is the smaller ripple patterns like this. こちらを、えー、この波と波のちょっと入ってるちょっとディ,スディティール入れてるやつもあるんですが、えー、こちらの間に、so、areas, the これを、えー、こちらの間にこちらの間にこちらの間に<笑> so you see this、uh, repeated process, maybe、uh, some people wouldn't go through so much. So within the middle waves, we go into the smaller ripples like this. えー、寄ったらディティールが見える。So what we kept in mind、uh, was that this was for strictly for、uh, close-up shots, so、uh, we, wouldn't want, we wouldn't see these、uh, far away, but rather when we get in closer, we see these details. 引いたらシルエットしか見えないんですが、寄ったらディティールが見えるっていう、so、あのショット対応です。ショット用です。はい。We don't see、uh, the The smaller fine、uh, ripples, but、uh, we see the overall silhouette, and then、um, when we go in closer、uh, for close up shots,、uh, we see these fine, small ripples between them.、えーももえーえーねえー、so, of course, this doesn't have a symmetry on as well. So We would do it for each part. <笑>で、えっ、ー、と、あと、あの、傷とかですね、えっ、ー、と、でこぼこですね。最後に、そちらを、えー、掘り込んでいくのですが。So along with the extreme details,、uh, we also had larger scratches and dents、uh, added in at this stage. 傷に関しては、えー、スラッシュブラシ。こういうスラッシュブラシですね。So damage, uh, scratches, あと、マレットブラシに、えー、アルファを入れた、こういうちょっと傷がつきやすいような、えー、ブラシを作りまして、えー、それを、えー、必要な、まあ、この辺なんかもうつけちゃってるんですが。
So for also, we used the uh, mallet brush and added an alpha onto it uh, and uh, created that specific uh, brush and added in the kind of uh, damage details onto it. So in necessary areas, we add in those dents and damages. で、あの、ディティールなんですが、あの、物理的な要素、え、要するにえっと傷がつくということは、ま、人と戦う。え、じゃあ戦ったらどういうところに傷がつくのかというのを、ま、絶えず考えながら。so uh, what was important here was that uh, when adding the damage, we can't just do it randomly, but rather focus on areas where the armor maybe bump against each other or um, where areas there might be friction or let's say when the character fights, um, there might be scratches added onto that area. So uh, kind of imagining that and then uh, adding in the uh, damage and scratches. え、え、so, you know, you would want to just go and randomly and go, and go in, but, you know, uh, just keep in, keeping in mind uh, uh, where maybe, let's say, uh, when he fights, uh, his eyes are easily kind of, um, kind of aimed out or so, so there will be more scratches around there, or um, just always imagining that situation and adding in the damage. And逆の効果。えっと、例えば、え、グラウカが手をこう、え、ヘルメットを上げる、上げるときに、え、この、この辺なんかは、え、逆に手がここにつくので摩擦が発生するので、え、こちらこの辺なんかは逆に波紋が消
Sorry, it's a bit <laughs> heavy. <laughs> As you can see, trying to go all the way to the bottom. まあ足のだからあのこういうところですね。足の部分なんかもえちょっと傷は多めだったり、えそういうあのしっかり物理的なことを考えながら掘ることが大切ですね。So thinking、uh, physically, you know, the bottom of his feet or the edge of his、uh, feet would be a lot more damaged, so it has that more scratches in there. で、えー、こちらに対して、えー、とテクスチャー,、えー、シェーダー、アニメーション、えー、ライティングを施した画像がスイッチ。So here is a short video with this workflow textures,、uh, shaders, animation, and、uh, lighting completed. グラウカのプレゼンは以上になります。So this ends our Glauco's presentation. Thank you. Do you have time for a few questions, Yuri?、Uh, you can take some questions. Yeah. 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 あもう質問言っていいですね。すねこれでプレゼンテーションは終了になります、うん。まずはご清聴ありがとうございました。So、uh, that is for our entire presentation and thank you for listening today.、Uh, we would like to say thanks.、えー、では Q&A に移ります。So yes,、uh, we can go into Q&As for the entire presentation.、えー、質問内容によっては会社として答えられない質問もございます。<笑>申し訳ないですがご了承ください。But、um, depending on the questions,、uh, we may not be able to answer due to confidentiality, so we、uh, apologize ahead of time. <laughs> so,、uh, does anybody have any questions? Yeah, we'll start. <laughs> <laughs> oh, now you're involved. <laughs> yeah, can we start with a couple online? We'll start with some online people. Online の質問を先に。Online の質問を先にします。Jason online would like to know how long. Did it take you to do the character? The、えー、と<笑> Jason さんからえっ、ー、と質問なんですけど、はい、えっ、ー、とどれぐらい時間がかかりましたかこのあのキャラクターに対して。これ全部ですか。はい。どうします。えっ、ー、とそれはスカルプトだけですか。このグラウカに関して。グラウカに関して。えっ、ー、と OK です。えっ、ー、とスカルプトに対して三週間ぐらいでテクスチャーワークシェダーワークを一ヶ月ぐらい。そうですね。全体全体を作る、えー、最初から最後まで全体を作る上では四ヶ月ぐらいかかったんですけど、フォーフォーマンス、えー、スカルプトだけだったら三週間。So just for the、uh, sculpt itself,、uh, it took about three weeks, and for the textures. Uh, texture. 全体で四ヶ月以上。そう。Uh, so, uh, いやじゃなくてテクスチャーシェーダーだけだと。テクスチャーシェーダーだと一ヶ月。あ、and just the texture and shader was one month and for the entire、uh, character was、uh, about four months. Let's take another one. <laughs> Thank you. Thank you. Here's another question from online. How does your team develop such patience needed to create so many details by hand? <laughs> 
あのチームはあのどうやってその辛抱強く作業できるんですかっていう<笑><笑>ま,まずまずはあのキャラクターに愛着を持つことです。So first of all, we have to start by loving the character. <笑>あとまあ魂。<笑> And it's also part of a soul. <笑>それが一番大切だと思います。So uh, right. <笑>はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。のように使ったのか、あるいはマリとかに持ってて、あの色をつけたりとかしたのか。ポリペイントじゃないです。ポリペイントじゃない。ポリペイントはまず使ってはいません。あの、はい、うん、えっと、フォトショップとマリは使いました。そう、あ、we did not use a poly paint、we use Photoshop and a Mari。あ。で、レンダラーに関しては、えー、と何を使いましたか、so we, we, Maya, Maya we used a Maya V-Ray for the render. render.、Right. Excellent. Here you go. About、um, the scans for the characters based on、uh, real people, could you tell、uh, what,、uh, what process did you have with ZBrush to clean the scans?、Mm -hmm. あのスキャンに関してなんですけど、えーとまあ、本当の人をスキャンしたと思うんですけどそれをどうやって、まあ、Z ブラッシュで使っていったっていう感じなんですか、えー、3D スキャンスタジオ、えー、イギリスにある点24をと一緒に、えー、とワークローをまず組み立てていきました。大丈夫,大丈夫です So,、um, first,、uh, there was a company in、uh, Europe、um, called 1024, and、uh, we worked, collaborated with them, and、uh, focused on、uh, fixing a workflow with them. And the company So,、um, the 3D scans that we received were already in really high detail. So, for the parts that were like, missing, like let's say the inside of the ears or、um, the underneath the eyelids, those parts were kind of missing or kind of corrupted. So, we were taking it into ZBrush and fix that up in there. Right, right here for your next question. Hi.、Uh, first of all, thank you so much for this presentation. It's like, very, very in details, which is something I did not expect.、Uh, my question is、uh, why, um, why exactly did you pick going through、uh, doing each detail as opposed to、uh, using the other method with the,、uh, like how you did the, the daggers? Uh, was it some sort of、uh, problem you would, would have faced when doing a character rather than the dagger? or? えっと、まずはあのここでプレゼンテーションしていただきありがとうございます。で、えっと、あの質問としては、あのまあ、あのくくりでは結構あのもう UV 上でこういう模様とかはつけていってやったんですけど、なぜグラウカは逆に手彫りでやっていったんですかあのグラウカの方はデザインがもうそうですね、アートの方で決まっていたので、はい、あの僕の仕事はそのアートで決まっていたものを細密に起こすということで、えー、とグラフカーに関しては僕はアートは描いていませんので,で、ね、ということですね。UV 上でや,ったやらなかった理由としてはそういうことです,ですね,ですね。UV 上でやらなかった理由ですか。うんうんそれはアートの話じゃなくてではなくてその彫り方としてあ、えっとはいはい、あの試したんですあの試したんですけどうまくいきませんでした。そう、he did try that same process that he did with the uh, uh, cookery, but it did not work. So that's why it, going through the carving hand by hand looked a lot better. So that's the reason why. <laughs> okay, right here's your next question. 
you were talking about the like the close up of the camera and like how detailed you had to go with the camera and uh, so like with different scenes and different uh, camera angles like how many models did you made for especially for the main characters or main uh, like uh, weapons like how many models for like main characters did you made like how towards yeah. So she's asking um, because, but what, how many iterations of a character did you have to make because of camera angles? Because of how close a camera would get to a character? Was that a really, one character is really high detailed, and then when the camera was further away, was it a different swap out of a model that's not as detailed because it's further from the camera? まあ、見える部分と見えない部分っていうのはあると思うんですけど、それに対してそのやっぱあの、ハイディテールを常に使うってわけじゃないので、そのま、どのぐらいの数でえっと、ま、ステップとしてある感じで、あの、キャラクター
ファ,ファイアーメッシュとかは、えーとまあ、コンセプトの段階で、えー、とゼルプラッシュの中で使いましたかファイバーメッシュファイバーメッシュファイバーメッシュか VPR? ファイバーメッシュ部屋えっと、伊藤山さんが答えてください。使ってないから使ってないでいいんじゃないですか。使ってないです。<笑> We did not use it. <笑><笑> All right, ladies and gentlemen, Square Enix! One more announcement. Okay. 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 So, lastly, we have an announcement for everyone. King's Grave Final Fantasy XV disc handbag is in the world of the world of the world of the world of the w o r l of the world of the w o r the w o r l the w o r Going on sale internationally September 30th and in the US October 4th. このプレゼンテーションを見て少しでも興味を持っていただける方はぜひご購入ください。So if this presentation caught your interest,、uh, please purchase the film. またその後十一月二十九日にゲームファイナルファンタジーフィフティが全世界で発売されます。So also Final Fantasy XV the game will be released worldwide on November twenty ninth. It is truly made as an exciting game, so please enjoy the game as well. では以上で、スカイニックス BD2 ムービーチームのプレゼンテーションを終わります。All right, this ends our、uh, presentation from Square Enix BD2 movie team. Thank you all for your time today. Thank you. Thank you. Thank you.